நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி யாராவது பயங்கர சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு பக்கம் அவங்கள பார்த்து வா அப்படி நம்ம ஃபீல் பண்ணும்போது இன்னொரு பக்கம் நம்மளால ஏன் அந்த மாதிரி ஆக முடியல அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு ஆயிரத்தெட்டு காரணம் கொண்டு வருவோம் பட் இந்த ஜட்மெண்ட் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி ஒரு சில பேர் மேலே போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இனிமேல் அவங்கள யார் என்ன சொல்ல போகிறா அப்படின்னு நமக்கு இருக்கும்ல பட் மிஷல் ஒபாமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அமெரிக்காவில் ஒயிட் ஹவுஸில் ஷி வில் மென்ஷன் அந்தந்த புக்கில் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் பாப்புலர் அட்ரெஸ் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு இடத்துல ஒரு பிரசிடென்ட்டோட ஒய்ஃபாக ஃபஸ்ட்டு லேடி அங்கே போய் இருக்கும்போது ஷீ இஸ் ஒபாமாவோடைய ஒய்ஃப் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஐடென்டிட்டிலேயே அவங்களோட லைஃப்பை வாழ்ந்து முடிச்சுருந்துருக்கலாம் பட் சம்வேர் அது எனக்கு சஃபிஷியன்ட் இல்லை ஐ ஹேவ் மை ஓன் ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லிட்டு சம்வன் எப்படி ஒபாமா ஃபேமஸோ அதே அளவுக்கு வந்து ஈக்குவலி ஃபேமஸான மிஷல் ஒபாமாவுடைய ஒரு மெமோயர் தான் இந்த புக் பிகமிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஒயிட் ஹவுஸில் பிளாக் பீப்புள் ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலியாக போனது அப்படிங்கிறது வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு நிகழ்வு அந்த நிகழ்வில் இவங்க எப்படி ஒரு பார்ட் ஆனாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த புக்கில் இருக்கு ஸோ இந்த மெமோரியில் வந்து அவங்க மூணு விதமாக எழுதியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிகமிங் மீ அதுக்கப்புறம் பிகமிங் அஸ் அதுக்கப்புறம் பிகமிங் மோர் பிகமிங் மீல வந்து மிஷல் ஒபாமா வந்து ஒபாமாவை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய ஸ்கூலிங் அவங்களுடைய அம்மா அப்பா கூட இருந்தது அண்ட் எஸ்பெஷலி அவங்க வந்து சவுத் சிகாகோங்கிற இடத்துல தான் வந்து வளர்ந்துருக்காங்க வேர் இந்த கன் வைலன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நேபர்ஹுட் அண்ட் அங்கே இருக்கிற குழந்தைங்களை பார்த்தா ஒயிட் பீப்புள்லாம் வந்து பயங்கரமாக பயப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான நேபர்ஹுட்டில் தான் வந்து அவங்க வளர்ந்துருக்காங்க பட் அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது லெட்ஸ் ஏ இப்போ இங்கே அங்கே இருக்கிற எல்லா பேரண்ட்ஸோடைய ஆசையுமே என்னென்னா தன்னோடய குழந்தைங்க எப்படியாவது படித்து வாழ்க்கையில் முன்னேறி இந்த ஷிகாகோவில் தெர் இஸ் அன் அதர் பார்ட் ஆஃப் ஷிகாகோ வேர் நல்ல ஒரு பாஷான நேபர்ஹுட்ஸ்லாம் இருக்கும் வேர் ஈவன் ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ்லேயே வந்து டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க லாயர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பாஷான நேபர்ஹுட்டும் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட குழந்தைங்க வளரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எல்லாருமே எஃபர்ட் போடுவாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் கேஸ்டிசம் பேஸ் பண்ணியோ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு ஈக்குவலான ரைட்ஸ் கொடுக்கல நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரக்கூடாது இங்கே படிக்கக்கூடாது இந்த ரோட்டில் நீங்கள் நடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடும்போது அவங்களுக்கு சர்வைவல் தான் முதல் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குமே தவிர லைஃப்பில் அவங்க அடுத்தடுத்து லெவல் போகணும் அப்படிங்கிறது அப்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸை பற்றி பேசும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த உலகத்திலே ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் அதாவது இப்போது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் டேபிள்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஜி டுவெண்ட்டியாக இருக்கலாம் சம்மிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை பெரிய பெரிய மிஷினரிஸை மீட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இல்லை வேர்ல்டு லீடர்ஸை மீட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இவங்க எல்லாரோடையுமே டேபிளில் ஷே சேட் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த எல்லா டேபிளையும் நான் உட்காரதுக்கு முதல் முதல் நான் ஒரு டேபிளில் ஐ பிலாங்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபீல் பண்ணது எங்கள் வீட்டு டைனிங் டேபிளில் ஸோ அங்கே வந்து எனக்கு ஒரு அண்ணா இருக்காங்க நாங்கள் ஒரு நாலு பேராக இருப்போம் அம்மா அப்பா நான் என் அண்ணா நாங்கள் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் ஏதாவது ஒரு கொரி இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் என்ன பேசினாலுமே விவர் என்கரேஜ்ட் நீ ஏன் இந்த கேள்வி கேட்குற இதை பற்றி உனக்கு என்ன இந்த மாதிரியான ஒரு 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 கான்வர்சேஷனே நடக்கலை எங்கள் வீட்டில் ஸோ என்ன பிரச்சனைனாலும் வந்து வி வெர் வி வெர் கிவன் அ சாய்ஸ் டு ஸ்பீக் நீங்கள் வந்து டெஃபினெட்லி பேசலாம் எதை பற்றினாலும் வி ஸ்போக் அபவுட் செக்ஸ் வி ஸ்போக் அபவுட் இந்த கன் வயலன்ஸ் பற்றி பேசணும் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் பற்றி பேசணும் ரேசிசம் பற்றி பேசணும் பாலிடிக்ஸ் பேசணும் எல்லாமே எங்கள் வீட்டு டைனிங் டேபிள்லேயே நடந்தது ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு 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 ஃபயர் ஒன்று கொடுத்துச்சு ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இப்போது நீங்கள் வந்து யாராவது ஒருத்தவங்கள பாட சொல்கிறாங்க நீங்கள் பாடும்போதெல்லாம் கை திட்டுறாங்க இல்லை அட்லீஸ்ட் உட்காந்து கேட்குறாங்க அப்பா நம்ம நல்லா பாடுறோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும்ல அப்போது என் வீட்டு டைனிங் டேபிளில் நான் பேசுகிறதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறாங்க நான் பேசுகிறது அவங்க கேட்குறாங்க அப்புறம் வேறு நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது ஐ ஃபீல் ஓகே மை வாய்ஸ் மேட்டர்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேனோ தட் மேட்டர்ஸுங்கிற அந்த ஒரு பயங்கரமான கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து என் வீட்டில் தான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லி ஷி ஸ்டார்ட்ஸ் வென் எவர் மிஷல் வந்து என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னு வீட்டுக்கு வந்தாலுமே அதை சொல்கிறதுக்கும் அதுக்கான ஒரு ஒரு க்ரீவன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க அம்மா
அந்த லவ் அதோடு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அவங்க எப்படி அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கு இது எல்லாமே அவங்க சொல்லிகிட்டே வருவாங்க ஸோ என்னென்னா ஒரு சவுத் சிக்காகோவில் இருக்கிற பொண்ணு நல்லா படிக்கும் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஸ்கூலில் இருந்ததுக்கப்புறம் ஹை ஸ்கூல் போயிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இவங்க ஹை ஸ்கூல் போகும்போது ஏன்னா இவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களோட சின்ன குழந்தையா லைக் அந்த ஹை ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி இருந்த அவங்க நெய்பர்ஹுட் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது எல்லாருமே நெய்பர்ஹுட்ல தான் இருப்பாங்களாம் அதுலேயும் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க என்னோட நான் அவனோட கிண்டர் கார்டன்லாம் முடிச்சு அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சைல்டுஹுட் இருக்கும்ல அப்போ தெர் வர் லைக் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒயிட் பீப்புள் இருந்தாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பிளாக் பீப்புள் இருந்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரு ஹை ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்க்குறேன் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தா நைன்டி பர்சன்ட் பிளாக் பீப்புள் இருக்கும் ஸோ ஒயிட் பீப்புள் எல்லாருமே அங்கேருந்து மைக்ரேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ தே வேர் ஆல் மூவிங் அக்ராஸ் நெய்பர்ஹுட்ஸ் அவங்க வேற எங்கேயோ போகிறாங்க விச் மீன்ஸ் இந்த இடத்த வந்து இன்னும் பேடாகவே சி இந்த இடம் என்ன தெரியும் இல்லை பிளாக் பீப்புளாக இருக்கிற இடம் பயங்கர டேஞ்சரான ஒரு இடம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு தே வேர் ஆல் மூவிங் அவ்வே ஸோ அதுவும் எனக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஒரு ஹை ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் அந்த ஸ்கூலில் பார்த்தா நிறைய ஒயிட்ஸ் இருக்காங்க நான் வந்து இந்த இந்த பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் சிகாகோலேருந்து வரக்கூடிய குழந்தைங்கன்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப லெஸ் நம்பராக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் என் நெய்பர்ஹுட்டை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஸ்கோர் ஹையர் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நாங்கள் ஒன்றும் மோசமான ஏரியா கிடையாது நாங்கள் ஒன்றும் மோசமான குழந்தைங்க கிடையாது வி வாண்ட் டு டூ ரியலி பெட்டர் ஸோ நாங்கள் மோசமான குழந்தைங்க இல்லை பட் நாங்கள் ஒரு மோசமான சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் வளர்கிற குழந்தைங்களாக தான் நாங்கள் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து படிக்கிறேன் படிக்கிறேன் படிக்கிறேன்னு அவங்க செமையான ஒரு ஸ்கூலு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரின்ஸ்டன் காலேஜ் அதுவும் இந்த ஸ்கூலில் படிக்கும்போது இவங்க அண்ணா ஆல்ரெடி ப்ரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியில் போய் ஜாயின் பண்ணுறாங்களா ஒன் ஆஃப் த ப்ரெஸ்டீஜியஸ் யூனிவர்சிட்டி அவங்க ஜாயின் பண்ணாங்களா சோ இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க இவங்க கவுன்சிலர் கிட்ட போய் மேம் மேம் நானும் வந்து இந்த மாதிரி பிரின்ஸ்டன்ல போய் ஜாயின் பண்ணணும் இருக்கேன் சோ யூ கேன் கைட் மீ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கவுன்சிலர் கிட்ட சொல்லும்போது அவங்க சொன்னாங்களா நீ பிரின்ஸ்டல் மெட்டீரியல் எல்லாம் கிடையாது சோ அதனால ஒழுங்க ப்ராப்பரா ட்ரீம் பண்ணி யூ டு தட் ரொம்ப ஹையா வந்து டோன்ட் டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்களா சோ இவங்க வந்து ஒபாமா வந்து மிஷல் ஒபாமா வந்து இத பத்தி பர்டிகுலர்லி பேசிப்பாங்க சீ நான் பிரின்ஸ்டல் மெட்டீரியலா இல்லையா இது செகண்டரி ஆனா ஒரு ஃபெயிலியர்னு ஒன்னு இருக்குல்ல அது வந்து ஆக்சுவலி அது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபெயிலியருங்கிறது ஒரு ஃபீலிங் நமக்குள்ளே அது ஆல்ரெடி உள்ள அப்படியே ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீடாக வெளில வந்துகிட்டே இருக்கும் வேர் யூ ஆர் டோல் டு பிலீவ் ஒன்று அதை நம்மளே நம்மளை வந்து ஃபீட் பண்ணிப்போம் இல்லை மற்றவங்க சொல்கிறத ஃபீட் பண்ணி உன்னால் அது பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம 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 அந்த ஃபெயிலியர் வில் இவென்ச்சுவலி ஹேப்பன் பட் நாட் பிகாஸ் யூ நாட் கேப்பபிள் பட் ஒன்லி பிகாஸ் யூ தாட் யூ ஆர் நாட் கேப்பபிள் ஸோ இவங்க வந்து அந்த ப்ரின்ஸிபல் மெட்டீரியல் இல்லை அப்படின்னு அந்த மேம் சொன்னதுக்கப்புறம் ஷி வாண்ட் டு ப்ரூவ் நான் வந்து ஐ ஆம் அ ப்ரின்ஸிபல் மெட்டீரியல் ஏன் எங்கள் அண்ணா போய் ஜாயின் பண்ணியிருக்கான் ஹீஸ் ஆல்ரெடி தேர் அடுத்து நான் ஏன் போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஷி ஒர்க் ஃபார் இட் ஷி காட் சீட் ஆல்சோ அங்கே ப்ரின்ஸிபல் வந்து அவங்களுக்கு சீட் கிடச்சிங்கும் போது ஷி ஃபெல்ட் ரியலி ஹாப்பியா ஆனால் வந்து ஷி நெவர் மெட் தி கவுன்சிலர் அண்ட் டோல் தட் பார்த்தீங்களா எனக்கு கிடச்சிச்சு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியா பிகாஸ் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அந்த நான் வந்து ஐ டென்ட் ஹேவ் டு ப்ரூவ் ஹ ஐ வாண்ட் டு ப்ரூவ் மை செல்ஃப் நான் அவங்க சொன்னதை நம்பிடக்கூடாது நான் ப்ரின்ஸ்டன் மெட்டீரியல் இல்லைன்னா அவங்க சொல்கிறதை நான் நம்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் தென் ஷி லெஃப்ட் டு ப்ரின்ஸ்டன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்வர்ட் ஸோ அதனால் அதில் தான் அவங்களுடைய எஜுகேஷன் ஆகட்டும் இல்லை கரியர் ஆகட்டும் இட் வாஸ் ஆல் கோயிங் அப்வர்ட்ஸ் பட் இவங்க அண்ணாவும் பயங்கரமாக செமையாக படிக்கிற ஒரு ஆள் ஸோ அவங்களும் வந்து ப்ரின்ஸ்டன் போயிட்டு ஹீ வாஸ் ஆல்சோ டூயிங் கிரேட் ஆனால் அவங்க ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி இந்த நெய்பர்ஹுட்லேருந்து வர குழந்தைங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்கும் அது இல்லைங்கிறத நான் ப்ரூவ் பண்ணு நினச்சி பண்ணிட்டே இருந்தேன் பட் ஐ நெவர் ஸ்டாப்ட் அண்ட் தாட் அது எனக்கு பண்ணணுமா டூ ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ் எனக்கு இவ்வளோ நல்லா படித்து இப்படி இப்படி அப்படி இருக்கணுமா இல்லை ஐ எம் டூயிங் திஸ் பிகாஸ் ஐ எம் ட்ரைங் டு ப்ரூவ் இதுவாக இருக்கணுமான்னு எனக்கு ஒரு தாட் இருந்துட்டு இருந்தது இந்த கொஷனோட ஷி இஸ் லிஃப்ட் ஸோ லாங் லைக் இப்போ வரைக்குமே ஷி ஹேஸ் தோஸ் கொஷன்ஸ் ஸோ இதில் அவங்க வந்து ஒர
இதில் என்னென்னா இவங்க வந்து பயங்கர ஆர்கனைஸ்டாக ஸ்ட்ரக்சர்டாக எல்லாமே இன் பிளேஸ் அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் ஸோ இந்த மாதிரி நினைக்கிற ஒரு ஆளுக்கு ஃபஸ்ட்டு டே பராக் ஒபாமா வந்து வராங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுறாரு ஹி வாஸ் லேட் ஷி வாஸ் லைக் ஓஹோ லேட் லே லேட்டாக வருவேனி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பார்த்துருக்காங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அவர் வந்து இப்போ கூட சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய இன்டர்வியூஸில் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ ஒரு நடனம் ஒன்று நடக்கிறாரில்ல அது மாதிரி ரொம்ப ஜாலியாக இப்படி லைட் பேக் ஒரு நடக்க இந்த நடை தான் வந்து பராக் ஒபாமாவோட நட ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் லேட்டாக வரான் ஆனால் வந்து இந்த வாய்ஸ் வந்து இந்த பேஸ் வாய்ஸில் எப்படி இருக்குது கூலாக வரான் லேட்டாக வரனா அவசரமாக வரல காற்று வந்துட்டு ஐ எம் லேட் அந்த மாதிரி வந்து ஹி இஸ் கம்மிங் ஸோ அப்போவுமே வந்து ஐ வாஸ் லைக் ஓகே சரி லேட்டாக வந்தால் இப்போ என்ன இந்த பையனை நம்ம ஏன் வந்து மென்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி வி மெட் அதுக்கப்புறம் ஹி வாஸ் கெட்டிங் பாப்புலர் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகிடுச்சான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா பாருக்கு போவாங்களாம் பாருக்கு போகும்போது ஷீ வில் பி த விங் உமனா இந்த பராக்குக்கு ஒரு பொண்ணு பிடிக்கணும்டா அந்த மாதிரி வந்து பார்க்கும்போது ஒரு பொண்ணு வந்தாங்களாம் இவங்க வந்து சூப்பர் பராக்குக்கு ஒரு பொண்ணு கிடச்சிருச்சுன்னு பார்த்தா அந்த பொண்ணு சொல்லியிருக்கேன் என்ன வேணும் ஒரு மாதிரி ஏதோ அகடமிக்காகவே பேசிக்கிட்டு இருக்கான் இவன் வந்து நம்ம டேட் பண்ணுற மாதிரி ஹீ இஸ் நாட் ஸ்பீக்கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவங்க சொல்லிட்டாங்களாம் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன இவன் சொன்னால் நம்ம சொன்ன மாதிரி நினச்சிக்க போகிறாங்க அவர் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஆள் ஸோ அவங்களோட வாய்ஸில் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவர் பிடிக்க பட் இதை எடுத்துகிட்டு போகலாமா வேண்டாமா அந்த மாதிரி ஒரு டவுட்டில் இருக்கு அவர் வேறு திரும்ப போயிடணும் போல் இருக்கு அவர் வந்து ஹார்வர்டுக்கு போக போகிறது ஸோ கொஞ்சம் மாதங்களே மீதி இருக்கிற அந்த டயத்தில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு பிளேயர்லாம் பார்க்க போகிறாங்க பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போய் விடலான்னு ஷீ ஓன்லி ஹேஸ் டு டிராப் அவர்கிட்ட கார் கிடையாது ஸோ இவங்க போய் காரில் போய் அவங்கள ட்ராப் பண்ணும் அவரோட வீட்டில் அப்போ வந்து இவங்களுக்கு ட்ராப் பண்ணுறது மனசே இல்லையா அப்போ போய் ட்ராப் பண்ணலாம் நிற்கும்போது அவர் என்ன கேட்குறாரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாமா அப்படின்னு கேட்டோன்னே இவங்க வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஐஸ்கிரீம் பார்லில் போய் வெளில ரோட்டில் உட்காந்து ரெண்டு பேரும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ருக்கும் போது அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்டுறான் ஷெல் ஐ கிஸ் யூ அப்படின்னு வந்து தட்ஸ் ஹவு இட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னா அப்போ தான் இவங்க சொல்லியிருப்பாங்க எனக்கு வந்து மைண்டில் ஆயத்து டவுட் இருந்தது இவர் ஓகேவா இல்லையா இந்த பர்சனோட நம்ம லைஃப்பை ஷேர் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா நல்லா தெரிஞ்சுது திஸ் பர்சன் வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல்லான ஒரு பர்சனாக எனக்கு தோணுச்சு எங்கே இன் ஹிஸ் ப்ரெசன்ஸ் என்னோட ஒரிஜினாலிட்டி போயிடுமோ நான் ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் லைஃப்பில் இதெல்லாம் பண்ணாமல் இவரோடே இருந்துருவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயமே எனக்கு இருந்தது பட் அந்த ஒரு கிஸ்க் அப்புறம் ஐ டென்ட் திங்க் டூ மச் அதுக்கப்புறம் வீணும் கொஞ்சம் மாதங்களே மீதி இருக்கு ஹி வில் கோ டு ஹார்வர்ட் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு ஸோ இதுல இருந்து இவங்களுடைய லவ் ஸ்டோரி இட் பிகின்ஸ் அதுக்கப்புறமும் இவங்களுக்கு இந்த செல்ஃப் டவுட் ஸோ ஒபாமாக்கும் இவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு வித்தியாசங்கள் அதெல்லாம் வந்து நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா ஷி வில் சே அதான் பங்குவாலிட்டியில் ஒபாமா வந்து அவ்வளோ பங்குவல் கிடையாது ஸோ நான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போனால் நான் வந்து வில் வில் வெயிட் பட் எனக்கு இதில் என்ன ரொம்ப அஸ்டானிஷிங்காக இருந்ததுனா இவங்க ரெண்டு பேரோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இவர் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஹீ வாண்ட் கெட் இன்ட்டு பாலிட்டிக்ஸ் ஸோ முதல்ல வந்து அங்கே இருக்க இல்லைனா ஸ்டேட்டில் இருக்க அதில் வந்து செனேட்டாக வந்து அவர் ஜாயின் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ஹீஸ் ஜாயினிங் பாலிட்டிக்ஸ் மிஷல் சொல்லுவாங்க நான் வளர்ந்த வீட்டில் எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் நாலு பேர் இருப்போம் ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் தேட் அண்ட் எங்கள் பக்கத்தில் தான் எங்கள் தாத்தா வீடு இருந்தது அண்ட் வந்து என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க அதில் போய் மச் நாய்ஸ் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபேமிலின்னா எல்லோரும் இருக்கிறது எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கிறது ஷேரிங் திங்ஸ் இதுதான் என் ஃபேமிலி வேறஸ் ஒபாமாவுக்கு அவர் பிறந்த கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் வந்து தே வர் டிவர்ஸ்ட் அவங்க அப்பா வந்து ஹி வாஸ் ஃப்ரம் கென்யா அவங்க அம்மா வந்து ஒயிட் உமன் ஸோ ஒரு அமெரிக்கன் ஆஃப்ரிக்கன் ஃபேமிலி தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகி ஒரு குழந்த இருக்குது கென்யாவில் ஸோ இப்படி வந்து அவருக்கு அவரோட ஃபேமிலியே வந்து ஒரு மாதிரி டிஸ்லொக்கேட்டடாக தான் இருந்திருக்காங்க பாட்டி வேறு ஒரு இடத்துல இருக்காங்க லைக் அம்மாவோட அம்மா வந்து ஹவாயில் இருக்காங்க ஸோ ஹி குரூ அப் இன் ஹவாய் ஸோ இப்படி ஒரு அவருக்கு வந்து எப்படின்னா ஃபேமிலினா எல்லாரும் இருக்கிறது இல்லை வென் நீடட் எவ்ரிபடி வில் பி தேர் பட் அதர்வைஸ் எல்லாரும் தனித்தனியாக தேவர் டூயிங் தேர் ஓன் ஒர்க் இவங்க அம்மா அப்படி தான் ஷி வாஸ் அன் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஸோ அதனால் அவங்க பயங்கரமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்
டேட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ மேண்டேட்ரி ஸோ தட்ஸ் ஹவு ஹீ வாஸ் பேலன்ஸிங் த ரிலேஷன்ஷிப் நான் எங்கே இருந்தாலும் ஐ ஷோ அப் ஃபார் யூ அதுதான் அவர் கொடுத்த ப்ராமிஸ் அண்ட் தென் ஒரு பாயிண்டில் வந்து அவருக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு நாள் இதே மாதிரி டேட் கூப்பிட்டு போகிறாராம் கூப்பிட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி அப்போ வந்து அவர் இந்த பார் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிட்டாரு ஸோ அன்னைக்கு நைட் வந்து சொல்கிறாராம் அந்த மாதிரி ஏய் எனக்கு ஒன்றும் நம்ம கல்யாணங்கிறது பட் இட்ஸ் நாட் சம்திங் தட் ரியலி வாண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் உடனே மிஷல் சொல்கிறாங்க என்னை வந்து சொறிஞ்சு விடுறதுக்கு இத்தனோன்னு கிடச்சா போதும் ஓகேவா நான் வந்து ஒரு வேல்கேரோ மாதிரி ஆகிடுவேன் அண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டு பேருமே ஹார்வர்ட் லாயர்ஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் லாயர்னா ஒரு சண்டை அப்போ எப்படி இருக்கும் அது எப்படி நீ கல்யாணம் வேணான்னு சொல்லலாங்கிற மாதிரி ஆரம்பித்து பயங்கர சண்டையாக இவங்க தான் சொல்கிறாங்க சண்டைனா நீங்கள் பார்க்குற சண்டை இல்லை நான் வந்து என்னுடைய ரீசன்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ஒரு லாயர் கொண்டு வந்து வைப்பாங்களோ அந்த மாதிரி நான் கொண்டு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் ஐ வாஸ் ப்ரெசென்டிங் ஹீ வாஸ் ப்ரெசென்டிங் இது பயங்கர ஹீட்டடப் ஆகுது அப்போ வந்து ஒரு அவங்க வெயிட்டர் வந்து கொண்டு வந்தார் அவர் டெசர்ட் வைக்கிறாரு அதில் வந்து மோதிரம் இருக்கான் அப்போ வந்து அவர் சொன்னாராம் இந்த மாதிரி திஸ் ஷுட் ஷக் யூ அப் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எதாவது வாய் பேசி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆக்சுவலி ஹி மேட் அப் தி என்டயர் ஃபைட் ஸோ தட் அந்த ப்ரொப்போசலில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு லாயர்ஸ் கல்யாணம் பண்ணிக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால மிடில் ஆஃப் தி ஆர்குமெண்ட்டில் தான் வந்து ஹீஸ் ப்ரப்போஸ்ட் ஹர் ஸோ ஷி வில் சே இப்படி தான் வி ஸ்டார்டட் ஸோ அதுக்கப்புறம் மேரேஜ்னு நடந்தது வி வர் ட்ரைங் ஃபார் யூனோ குழந்த ஸோ குழந்த இது பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நேச்சுரலி தி வர் நாட் கெட்டிங் ப்ரெக்னென்ட் ஸோ அதனால் நிறைய டாக்டர்ஸை போய் பார்த்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சு அவங்க சொல்லிப்பாங்க எனக்கு அப்போலாம் வந்து ஒபாமா மேலே அவ்வளோ ஒரு கடுப்பு இருக்கும் எனக்கு வந்து குழந்த வேணும் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் குழந்த வேணும் நான் இங்கே இவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறேன் இப்போ இந்த ஃபர்டைல் விண்டோன்னு ஒரு விண்டோ இருக்கும் இந்த டேஸில் தான் பண்ணால் குழந்த பிறக்கும்னு அதுக்கும் அவரோட பொலிட்டிக்கல் இது அதாவது எப்போல்லாம் அந்த ஹவுஸ் மூட் வாங்கலோ அப்போ தானே வர முடியும் அவர் ஸோ இந்த டேட்டும் மேட்ச் ஆகணும் அவர் வர டேட்டும் மேட்ச் ஆகணும் நீங்கள் வர டயத்தில் வந்து வில் ஹவ் டு மேக் த கிட் அப்படிங்கும் போது ஷி சார் எனக்கு இது ரொம்ப ப்ரெஷர் இஸ்ட் ஆகுது ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் நான் வந்து இன்ஜெக்ஷனை வச்சுட்டு பாத்ரூமில் உட்காந்துருந்தேன் ஐ ஹேட் டு இன்ஜெக்ட் ஆன் மை தை ஸோ அந்த சிரிஞ்ச வந்து நான் என் தையில் வந்து இது பண்ணும்போது ஐ வாஸ் திங்கிங் ஏன் நான் மட்டும் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் அவர் ஜாலியாக தானே இருக்கார் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வராப்பில் வராரு ட்ரை பண்ணுறாரு போயிடுறாரு வேறு என்ன வேணும் அவருக்கு ஸ்பேம் கொடுக்கணுமா ஓகே அது காமிப்பேன் அண்ட் கிவ் த ஸ்பேம் அப்படின்னு போயிடுறாரு அப்புறம் நைட் சொல்கிறாராம் ஐவிஎஃப்லாம் பற்றி படிப்பாராம் படிச்சுட்டு வந்து இது இப்படியும் அப்படியும் வரோம் அப்போ உங்களுக்குள்ள செம்ம கடுப்பான் பட் யூ ஹாவ் டு டூ நத்திங் இல்லை உனக்கு என்ன தான் பண்ணும் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் நான் எல்லாமே பண்ணணும் இந்த டென்ஷனை எடுத்துக்கணும் என் பாடியில் இவ்வளோ நடக்குது இவ்வளோ மெடிசன் கொடுக்குறாங்க ஸோ மெனி ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு நான் பயங்கர கடுப்பில் இருந்தேன் ஆனால் கொஞ்ச நாளாக ஐ வாஸ் ப்ரெக்னென்ட் அப்போ ஐ ரியலைஸ்ட் ஐ வாஸ் ஹேவிங் த பேபி ஆல் த டைம் எனக்கு அந்த அந்த டெலிவரி வரைக்குமே அந்த குழந்தை என் கூட தான் இருந்தது நான் தூங்கும்போது நான் பேசும்போது அப்புறம் நான் புக்கு படிக்கும்போது பட் இது வந்து ஒபாமா கிடைக்கல ஸோ அவருக்கு என்ன தான் இருந்தாலும் ஹி நோஸ் தெர் இஸ் அ பேபி இன்சைட் மை டம்மி ஆனால் வந்து ஹி கே நாட் ஃபீல் இட் ஸோ அப்போ தான் நான் எனக்கு எப்படி தோணுச்சுன்னா இந்த எல்லாம் ஃபைட் அவுட் வாஸ் வர்த் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ ஃபீல்ட் அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா ஷீ ஷீ ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த ப்ரெக்னென்சி அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் கிட் இதுக்கப்புறம் குழந்தையும் பிறந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் அவங்களுக்கு ரெண்டாவது குழந்த பிறக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அம்மா அப்பா ரெண்டு குழந்தைங்கன்னு ஒரு ஃபேமிலியே உருவாயிடுச்சு பட் இப்படி ஒரு ஃபேமிலியே இருந்தாலும் ஒபாமாவுடைய ஆப்சன்ஸ்னால மிஷல் வாஸ் ஃபீலிங் திஸ் மேரேஜ் இஸ் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் இட்ஸ் நாட் ரியலி கோயிங் வெல் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருந்திருக்கு பிகாஸ் ஹி வாஸ் நாட் ஷோயிங் அப் அவங்க ஃபேமிலியில் இருந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப்பில் வேர் அப்பா வாஸ் தேர் இங்கே அப்பா இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஷி வாஸ் ஃபீலிங் ரியலி பேட் இதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படிங்கிறத ரெஸ்ட் ஆஃப் தி கதை ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு இவங்களை மிஷல் ஒபாமாவாக தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த ட்ரான்சக்ஷன் எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத இந்த புக்கில் இனி வரப்போகிற சாப்டர்ஸில் தான் நம்ம வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா வெயிட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் த புக் ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மிஷல் ஒபாமோடைய பிகமிங் புக் இதை நீங்கள் வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா